വെൽക്കം ബാക്ക് ടു രജനിയേറ്റ് കിച്ചൻ രജനിയേറ്റ് കിച്ചൻ പുതുതായി കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതോടൊപ്പം വരുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഫുൾ വീഡിയോ കാണണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ബ്രിഞ്ചോൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഊണിനെ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് സൈഡ് ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബ്രിഞ്ചാൾ എങ്ങനെ അരിയുന്നു അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ബ്രിഞ്ചാളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ വയലറ്റ് കളറിലോ നല്ല ഡബിൾ കളറിലൊക്കെ നമുക്ക് കത്തിരിക്ക കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം നാടൻ വഴുതിനിങ്ങ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഏത് പച്ചക്കറി വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രിഞ്ചോൾ ഫ്രൈ ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ തന്നെ നിർബന്ധം ഇല്ല എന്ന് പറയും ാണ് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല വട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് കനം കുറഞ്ഞതും ഒത്തിരി കനം കൂടിയതുമായിട്ടുള്ള വട്ടത്തിൽ എടുക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മുരുമുരാന്നിരിക്കുകയും വേണം ഒത്തിരി സ്ലൈസ് വളരെ തിന്നായിട്ട് അങ്ങ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിടുമ്പോഴും മറിച്ചിടുമ്പോഴുമൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിങ്ങനെ പാനിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാം ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണെങ്കിൽ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്ലൈസസ് ചെറുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് കറുത്തങ്ങ് പോവില്ല ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ ഇവിടെ ഞാൻ അരിപ്പൊടി പച്ചരി വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നു ഇനി പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ക്രിസ്പിനസ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ ക്രിസ്പിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോൺഫ്ലവറും ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അരിപ്പൊടി തന്നെ ധാരാളം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ അരി നാല് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി എടുക്കുക ഇച്ചിരി കൂടെ കളറൊക്കെ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു അര ടീസ്പൂണും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എരി മുളക് പൊടി ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഇത്ര മതിയാവില്ല കുറച്ചുകൂടെ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടി കൂട്ടാം ഇത് വറുത്ത് പൊടിച്ച ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇത് സാമ്പാർ പൊടി അപ്പോൾ സാമ്പാർ പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു പിഞ്ച് കായം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ലെമൺ വേണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റാം അപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറ അങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ ഉപ്പോ ഒക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നമുക്കത് കഴുകിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഒത്തിരി വെള്ളം ആവണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നമ്മളെന്തായാലും മസാല പുരട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാരങ്ങ ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് പിഴിയാം ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ഇത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് വെള്ളത്തിന് പകരവും നമുക്ക് കട്ടിയായിട്ടുള്ള യോഗേട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങ് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ പാവയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം ഇച്ചിരി തൈര് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഒരുപാട് ആ കയപ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിഞ്ചും ഉള്ളും അതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് കട്ടിയും വേണ്ട ഒരുപാട് ലൂസും വേണ്ട നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് ബ്രിഞ്ചുകളിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും വെള്ളം നന്നായിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് വാട്ടറി ആവണ്ട നമുക്ക് മസാല ഇങ്ങനെ പുരട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നിൽക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുരട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ബ്രിഞ്ച് ഓളിങ്ങനെ പൊ തട്ടിപ്പൊത്തി നിൽക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്
കുറെ റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത ദിവസങ്ങളൊക്കെ രസം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കഴിക്കാം ചോറിന് നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് സൈഡ് ഡിഷ് തന്നെയാണെന്ന് പറയാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓരോരുത്തരും പലരും വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രിഞ്ചോൾ ഫ്രൈസ് പലരും മിക്സിങ് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കുന്ന മസാലകൾ മസാല കൂട്ടിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സാമ്പാർ പൊടിയൊക്കെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതുപോലെ ജീരക പൊടിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വീട്ടിലും ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മസാല നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ടേൺ ഇടാം അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ ഇത്ര മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ത്രീ ടൈംസ് എനിക്കിതിലിങ്ങനെ വറക്കാനായിട്ടുള്ള ബ്രിഞ്ചോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വളരെ സ്ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വളരെ എണ്ണ കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആറ് ടീസ്പൂണൊക്കെ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ എനിക്ക് ഇത്രയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഹെൽത്തി വൈസ് നല്ലത് ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ വെള്ളത്തിന് പകരം കുറച്ച് ഓയിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പിന്നീട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇഷ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് തവണയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇഷ്ടാവും താങ്ക് യു ഫ